ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ளோர் அண்ட் ஹெவன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்லான யூனிக்கான பெருசாக வளையக்கூடிய கேட் ஃபிஷ் ரெட் டெயில் கேட் ஃபிஷ் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெட் டெயில் கேட் ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஃபிஷ்லேயே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஃபிஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெட் டெயில் கேட் ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டூ அண்ட் ஹாஃப் ஃபீட் வரைக்கும் வளரக்கூடிய மீனால் நீங்கள் டேங்க் சைஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஃபீட் வச்சே ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் மீனால் நீங்கள் வந்து பெருசானே ரிவர்லாம் போய் போட்டுறக்கூடாது அதை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் நீங்கள் ரிவரில் போட்டிங்கன்னா வந்து மற்ற மீன்லாம் அதை டேமேஜ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அதான் நீங்கள் வந்து டேங்க்லேயே போட்டு மெயின்டைன் பண்ணி வளர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது லைஃப் லைன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நேச்சுரலில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபிஃப்டின் டு சிக்ஸ்டின் இயர்ஸ் வாழும் அப்புறம் வந்து அக்வாரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு டுவெல் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரெட்டைல் கேட் ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா சஃபீஸில் இருந்து தான் இது வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கும் ஷார்க் மாதிரி பெரான் ஷார்க் மாதிரி அதனால் நீங்கள் வந்து ஹேர்ன் மோட்ரு கூட வைக்க அவசியம் கிடையாது அதனால் ஈஸியாகவே சர்வைவ் ஆயிரும் ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக வளரக்கூடிய மீனால் நீங்கள் வந்து க ஃபில்ட்ரேஷன் மஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபில்ட்ரேஷன் வச்சு அவனும் பவராக இருக்கணும் அப்போ தான் இதோட வேஸ்ட்லாம் ஈஸியாக ச போயிடும் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டேங்க் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அதோட வாய்ஸ் சைஸ் போகிற மாதிரி எந்த மீன் இருந்தாலும் அது முழுங்கிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து அது மாதிரி போட அது வாய்ஸ் சைஸ் போகாத மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதான் மஸ்ட்டு அது வாய்ஸ் சைஸ் போகாத மாதிரி பெருசாக போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது அது கூட இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஓடுற மாதிரி மீன் என்ன போட்டிங்கன்னா ஒரு நல்லது தான் ஏன்னா அது கீழே தான் சுற்றி இருக்கிறனால வந்து மேலே போடுற மீன் வந்து ஒன்றும் பண்ணாது அப்புறம் இது ஃபீடிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெரைட்டியான ஃபீடிங் சாப்பிடும் இது வாய் போகிற சைஸ் பரான் எறா அப்புறம் பெல்லச்சு கூட ஈஸியாக சாப்பிடும் மிழுங்கி மிழுங்கி தான் சாப்பிடும் அதுவும் ப்ரான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டல் கேட் ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப ஷையான ஃபிஷ்னால் நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் வச்சுக்கணும் ஹைடிங் ஸ்பேஸ் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து இது அவ்வளோவா தெரியாது ஷையே இப்போ ரெட்டல் கேட் ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கீழே சுற்றுறதுனால நீங்கள் வந்து சிங்கிங் பெல்லஸ் தான் போடணும் அது மேலே வந்து அவ்வளோவா சாப்பிடாது மா ரேர்லி பார்த்தீங்கன்னா தான் மேலே வந்து சாப்பிடும் மோஸ்ட்லி வந்து கீழே தான் வந்து சாப்பிடணும் நீங்கள் வந்து சிங்கிங் பேலச்சு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை ரெஸ்ட் டேங்க் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிளான்டேஷன் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிறதுனால வந்து நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அப்புறம் இது செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கி செட்டப்பு ஸ்டாண்டு அப்புறம் நிறைய ஹைடிங் ஸ்பேஸ் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோட லைஃப் பண்ண அதிகமாகவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் சின்னதில் வாங்கி போடும்போது நல்லா குதிக்க நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் டாப் பக்க க்ளோஸில் இருக்கணும் இப்போ பெருசானால் அவ்வளோவா குதிக்க சான்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே டாப் க்ளோஸில் வச்சா ரொம்ப நல்லது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதோட டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரிவர் மீனால் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் இருக்கணும் அதனால் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருந்தாலே போதும் அதே கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆனால் போதும் அப்புறம் இது வந்து கீழே சுற்றுற மீனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே மொத்தமாக கூட்டமாக வச்சா அதுக்கு பிடிக்காது அது அப்புறம் இது வந்து அப்படியே ஃப்ரீ ஸ்பேஸிங் ஃப்ரீயாக சுற்றுறது தான் இது லைக் பண்ணும் நீங்கள் அதே பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இதை வாங்கினீங்கன்னு நான் ஆசைப்படுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பேர் வாங்கின போதும் இல்லை சிங்கிளே வாங்கின போதும் ஏன்னா நிறைய வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவீங்க அது மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிகினஸ் இது அவ பிகினஸ் இது அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இது வந்து மெயின்டெனன்ஸ்லாம் லைட்டாக கொஞ்சம் அதிக மாதிரி தான் தெரியுது அப்புறம் வந்து ரொம்ப பெருசாக வளரும் ஏன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ரொம்ப பெரு பெருசாக வளரக்கூடிய மீனால் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் டேங்க்லாம் சும்மா சும்மா மாற்றி வேண்டியது இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட லைட்னிங் பார்த்தீங்கன்னா லோ லைட்னிங்கே போதும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் லைட்னிங்லாம் வேணாம் இது ரொம்ப ஸ்டை ஃபிஷ்னால் வந்து வெளில வரவே ரொம்ப கூச்சப்படும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்லோ லைட்னிங்கில் லைட்டாக லைட்னிங்கே வச்சா போதும் ரொம்ப ப்ரைட்டாக வேணாம் அப்புறம் இதோட டிப்ஸ் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு மூணு டிப்ஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டிப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் சைஸ் தான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஃபீட் வரைக்கும் இருந்தேன்னா ரொம்ப நல்லது மீனுக்கு இப்போ செகண்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபீடிங் வந்து ஃப்ளோட்டிங் பிளச்சு போடக்கூடாது ஏன்னா மேலே வந்து சா